வனிதா வனிதா வனிதாங்கிற நடிகையோடைய வாழ்க்கையை பற்றி தான் இப்போ எல்லாருமே ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ம ஒரு பல லட்சக்கணக்கான மக்களும் சரி அதில் ஏதோ ஒரு லேடி அவங்கள எதிர்த்து பேசக்கூடிய லேடியும் சரி இவ்வளோ வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது அவர்களுடைய வாழ்க்கை பர்சனல் லைஃபு அவங்க செய்தது சரியாக தவறான்னு பார்க்குறதுக்கு அவங்க கா வழக்குகள் அவங்க மனைவி அப்படி இப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அவங்களோட சுய வாழ்க்கையை அது இவங்க பார்த்துக்க போகிறாங்க அதற்காக இன்னொரு ஒரு பெண்ணை வந்து இன்னொரு பெண்ணு ரொம்ப கீழ்த்தரமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேசுகிறதும் இதெல்லாம் என்ன இது எது எங்கே போய் முடிய போகுதுன்னா ஏற்கனவே பெண்கள் நசுக்கப்பட்டு ஒழுக்கப்பட்டு இங்கே கொலை செய்யப்பட்டு ரொம்ப கீழே போயிட்டுருக்காங்க எந்த இடத்துலையுமே அவர்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்க ரொம்ப பெரிய ஒரு முயற்சி பெரிய முயற்சி அந்த முயற்சியிலெல்லாம் நீங்கள்லாம் எங் எங்கே இருக்கீங்கன்னே தெரில சும்மா வீட்டில் யாரோ சாப்பாடு போடுறாங்க போல் இருக்குது அந்த பொண்ணுக்கெல்லாம் ஏதோ சாப்பாடு சோறு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது பாட்டுக்கு மைக்கு கிடையாது இணையதளம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்ப இஷ்டத்துக்கு பேசுகிறதெல்லாம் தயவு செய்து தவிர்த்து கொள்ளணும் ஏன்னா இன்றைக்கி பெண்களே பெண்களுக்கு எதிரியாக உருவாக்கப்படுவதே ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அது ஏ பெண்கள் ஒற்றுமையாக செயல்படக்கூடாது அப்படி நான் பல மேடைகளில் பேசியிருக்கேன் இங்கேயும் நான் சொல்கிறேன் பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருப்பது பெண்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லாமல் இருப்பது மிக மிக முக்கிய காரணம் அதுதான் மிக முக்கிய காரணமாக இருந்துட்டுருக்கு எப்பயுமே பாருங்கள் மாமன மாமியார் மருமகள் பிரச்சனைன்னு சொல்லி பெண்களை பெண்களுக்கு எதிரியாக எப்படி உருவகம் செஞ்சு பெண்களை ஒற்றுமையாகவே இருக்க விடுறதில்ல அப்போ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு பொம்பளைங்க ச சண்டை போடுறத இவ்வளோ வைரல் ஆகும்போது இன்னும் அடுத்தடுத்து ரெண்டு ரெண்டு பொம்பளைங்களாக அப்புறம் ஏதாவது சண்டை போட்டால் அசிங்க சிங்கமாக பேச்சு ஏன் பெண்ணினத்தையே கேவலப்படுத்தணும் ஏன் பெண்ணினத்தை கேவலப்படுத்துகிறீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் பணம் வேணுமா பணம் வேணும்னா நீங்கள் நாலு வீட்டில் பார்த்துருந்தேச்சு கூட சா காசு சம்பாரிச்சிக்கலாம் நீங்கள் உண்மையிலே சொல்கிற ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது ரொம்ப கீழ்த்தரமாகவும் கேவலமாகவும் இருக்குது எங்களாலெல்லாம் அந்த இணையதளத்தையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்களேங்கிறதெல்லாம் பார்த்து தாங்கிக்கவே முடியல அதில் என்ன இருக்குன்னு இந்த மக்கள் அதை போய் பார்க்குறாங்கன்னு தெரியல இன்றைக்கி ஒரு க்ரைம் பற்றியோ ஒரு இந்த மாதிரி இந்த கொடுமைகள்லாம் நடக்குது இந்த மாதிரி பிஞ்சு குழந்தைங்க சாகடிச்சு கிடக்கிறாங்க ரத்தத்தோடு அப்படியே அங்கே கடிச்சு இங்கே கடிச்சு காயங்களோடு கடந்துருக்காங்க பிணங்களாக அதையெல்லாம் பற்றி பேசக்கூடாதா இந்த இந்த லேடிலாம் இந்த லேடி பேசுகிறாங்களே அவர்களை பேசட்டுமே இது மாதிரி செய்கிற ஆண்களை எதிர்த்து பேசணுமா பேசக்கூடாதா அதையெல்லாம் விட்டுட்டு தேவையே இல்லாமல் தனக்கு பிரபலமாகணுங்கிறத ஒரு குறிக்கோளாகவும் தனக்கு ஒரு ரசிகர் கூட்டம் வேணும் இதில் என்னையா ரசிகர் கூட்டம் ஒருத்தரை திட்டுறதுனால ஒரு ரசிகர் கூட்டம்னா அவங்க யாரா ஒருத்தர் ஒருத்தர் யாரோ யாரோ திட்டிக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து இவங்க பேசுகிறது ரைட்டு இப்படி ஒரு பொழுத போக்குறதையே மையமாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த பொழுது இப்படி தான் பொழுது போக்கணும் இவங்களோட சண்டையை ரசிக்கிறதுல தான் அவங்க பொழுது போகுது அதனால தான் பிக்பாஸ் மாதிரி நிகழ்ச்சியெலாம் நடத்தியிருக்காங்க இந்த பிக்பாஸ் மாதிரி நிகழ்ச்சியெலாம் இங்கே வர்றதுக்கு காரணமே இங்கே வீட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அல்லது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்குள்ளே பர்சனலாக என்னென்ன சண்டை நடக்குது அப்படி அசிங்கமாக இல்லையா அது ஆ ரொம்ப அசிங்கமாக இல்லையா இந்த அசிங்கத்தையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியல இந்த இரண்டு பெண்களுமே அவர்கள் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு போனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட வாய்களை அடைப்பதற்கும் நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டியது வரும் நாங்கள் அதற்கான முயற்சியிலையும் அடுத்து நான் தனிப்பட்ட முறையிலேயே நாங்கள் இறங்கிடுவோம் எங்களால் தாங்கிக்க முடியல பெண் இனத்தை நம்ம எப்படியாவது மேலோக்கி கொண்டுட்டு வரணும் மேலே கொண்டுட்டு வரணும் எத்தனை இட அதிகார இடங்கள் காலியாக இருக்குது எத்தனை இடங்களுக்கு பெண்கள் வரணுங்கிறத நாங்கள்லாம் நோக்கமாக வச்சு செயல்பட்டுட்டு இருக்கும் போது குழாயடி சண்டையை விட அசிங்கமாக தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பயன்படுத்திக்கிட்டு ரொம்ப கீழ்த்தரமான வார்த்தைகள் கீழ்த்தரமான அசைவுகள் உடல் அசைவுகள் சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது இது மாதிரியான இன்னும் இப்போ அது போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நடக்கிறது வேற அப்படிங்கிறத நான் இங்கே வலிமையாக சொல்லிக்கிறேன் அது யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பெண் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த பெண்ணை நாட் ஓன்லி வனிதா வனிதா மட்டும் இல்லை எந்த பெண்ணையும் எந்த ஒரு பெண்ணும் சட்ட ரீதியாக நீங்கள் போய் எது வேணாலும் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதிராக செயல்படுறாங்களா உங்களை அவமானப்படுத்துகிறாங்களா உங்களை அசிங்கப்படுத்துகிறாங்களா சட்ட ரீதியாக போய் சட்டப்படி போய் நீங்கள் சட்டத்தோட துணையோடு போய் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா நீங்கள் இந்த மாதிரி பத்திரிகையாளர்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் மனவேதனை அடைஞ்சதை நீங்கள் வெளிப்படுத்தலாம் அவ்வளவுதான் அதை விட்டுட்டு இந்த இணையதளம் இருக்குங்கிறதுக்காக பிழைப்புக்காக சம்பாரித்தியத்திற்காக அது இதில் ஒரு பிரபலத்தன்மை கிடைக்கும் ஏற்கனவே இந்த டிக்டாக்னு ஒன்று இருந்துச்சு டிக்டாக்னு அந்த டிக்டாக்கோட தொந்தரவு தாங்க முடியாமல் இருந்துச்சு அதுக்கு இப்போ இன்ஸ்டிட் ஆஃப் இன்னும் நிறைய அது மாதிரியான இதை இதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க போல் அந்த டிக்டாக்லாம் பெண்கள் அவ்வளவு ஆபாசமாக அவ்வளவு ஆபாசமாக இந்த பெண்கள் எப்படி தான் இங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியல அந்த மாதிரி
இந்த பெண்கள் வந்து இவ்வளவு அசிங்கமாக கேவலமாக உங் நீங்கள் இருக்கீங்க அசிங்கமாங்கிறதுக்காக எல்லா பெண்களுமே பாதிக்கப்படுறோம் அதை புரிஞ்சுக்கிங்க உங்களை பற்றி எனக்கு பேசணும் அவசியம் இருக்குன்னா நாங்கள் நாட்டில் பெண்கள் சமநிலைக்கு வரணும்னு போராடிக்கிட்டு இங்கே ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஒரு நிமிடத்தையும் நாட்டில் பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்கள் கண்ணா பின்னான்னு பேசிக்கிட்டு அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டு பொம்பளைங்கன்னா இப்படி தாங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு தனியான ஒரு வரையறை உருவாக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்போ எங்களோட முயற்சிகள் வீணாகிறதுக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு கீழ்த்தரமான பெண்கள் காரணமாக இருக்கும்போது அவங்கள எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டியதும் என்னுடைய கடமை தான் எனக்கு என்ன அவசியமாக அந்த பொண்ணுட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லணும்னு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி கொரோனா பீரியடில் எல்லோரும் வேலை வெட்டி இல்லாமல் இருக்காங்கம்மா இந்த மாதிரியான ஒரு வீடியோ விளையா அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா பாலியல் குற்றங்கள் அதிகமாகும் பல குழந்தைகள் ஒன்றால் செத்து போவாங்கன்னு சொன்னேன் அவன் கண்ணுக்கு பொம்பளான்னு தெரியல குழந்தைன்னு தெரியல மாமியார்னு தெரியல அம்மான்னு தெரியல தாய் தங்கைன்னு வித்தியாசம் இல்லாமல் பெண்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க நீ இந்த மாதிரியான ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா என்னமா ஆகிறதுன்னு கேள்வி தான் கேட்டேன் அவ்வளவுதான் அதுக்கு நான் ச சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஆபாசமாக பேசியிருக்கு அந்த பொண்ணு அப்போ இந்த இந்த பெண்கள் மீதுமே நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் இந்த பெண்களையும் ஆபாசமாக பேசக்கூடிய பெண்கள் மீதும் வழக்கு தொடர்ந்து அவங்களுக்கும் சரியான பாடம் புகட்டணுங்கிறதும் எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது